সবাই কেমন জন জানাচ্ছি ইউএস এইটের বিশেষ আয়োজন ক্লাইমেট অ্যাকশন প্রোগ্রামে পরিবেশ নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা বাড়ছে কিন্তু এটাও সত্যি সাথে সাথে কিন্তু সচেতনতাও বেড়েছে এখন জলবায়ু পরিবর্তনের এই ঝুঁকির মধ্যে একটা নতুন যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে নতুনদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সংস্থা ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইউএস এইড গত ষাট বছর ধরে যারা পুরো বিশ্বের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের তরুণরা পরিবেশ বাঁচাতে তাদের আইডিয়াগুলো শেয়ার করবে এখন এই আয়োজনটা কেন কিভাবে কেন হচ্ছে চলুন দেখে আসি এই ইউএসএ আইডির একটি বড় অংশ কাজের বা উদ্দেশ্য যদি আমি বলি সেটা হলো আমাদের ইউথ ডেভেলপমেন্ট বা ইউথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট আর কি কারণ কি আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের কিন্তু একটা মেজরিটি অংশ হলো তরুণ সমাজ যারা পরবর্তীতে বাংলাদেশের নেতৃস্থানে যাবে যারা পরবর্তীতে বাংলাদেশকে লিড করবে আমরা চিন্তা করেছি আমরা একটা ক্যাম্পেইনের সূচনা করব যেটা টাইটেল সেভিং মাদার ন্যাচার সেভিং আস রোল অফ ইউথ ইন লিডিং কনজারভেশন অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স এবং সেই ক্যাম্পেইনের শুরুটা হয়েছিল একটা ওয়েবিনার দিয়ে ওয়েবিনার থেকে সেই পনেরোটি দলকে আমরা কক্সেস বাজার নিয়ে এসেছি কেন কক্সেস বাজার এনেছি আমরা জানি যে ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ইম্প্যাক্ট সবচেয়ে ভিজিবল যেটা সবচেয়ে দৃশ্যমান যেটা সেটি হলো সি লেভেল রাইজ অথবা টেম্পারেচার ইনক্রিজের কারণে যেটা হয়ে থাকে তো এই জন্য আমাদের কক্সেস বাজারে আসা যেন তারা এই নেচারের কাছে থেকে ভালোভাবে আরও প্রস্তুতি নিতে পারে এই প্রজেক্টটার জন্য যেই প্রজেক্টটার প্রপোজাল তারা দিবে তরুণদের এই স্বপ্ন ওখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না আমরা চাই তারা যে স্বপ্ন দেখছেন সেই স্বপ্নের কে আরেকটু ধাবিত করতে আরেকটু বেগবান করতে আমরা তাদেরকে চেষ্টা করব একটা নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশে অন্যান্য যে সকল সংস্থা পরিবেশ বিষয়ে কাজ করেন সেই সকল সংস্থার সাথে তাদেরকে একটা মেলবন্ধন তৈরি করে দেওয়ার একটা ব্রিজ তৈরি করে দেওয়ার যেন তারা তাদের ওই প্রেজেন্টেশনগুলো তাদেরকে পিচ করতে পারে তারা যেন তাদের পরিশেষে দেশকে তাদের জনগণকে তাদের এলাকাকে তাদের কমিউনিটিকে কিছু ফেরত দিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই পুরো ক্যাম্পেইনটি সাজাতে আজকে আমরা ক্লাইমেট অ্যাকশন ক্যাম্পেইনের চূড়ান্ত পর্বে আছি ভেরি টেন্স সিচুয়েশন বুঝতেই পারছেন কারণ পনেরোটা দল তাদের আইডিয়া শেয়ার করবে এবং এই আইডিয়া থেকে সেরাদের বেছে নেওয়া হবে এখন এই বেছে নেওয়ার কঠিন কাজটা অবশ্যই আমি করব না এর জন্য আমাদের এবল জাজেসরা আছেন এবং তারাই কঠিন কাজটা করবেন মঞ্চে তাদের ডেকে নিচ্ছি প্রথমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি ইফতেকার মাহমুদকে যার লেখা আপনারা ইতিমধ্যেই কিন্তু পত্র পত্রিকায় পড়েছেন মঞ্চে আসছেন ইফতেকার মাহমুদ পরিবেশ নিয়ে জলবায়ু নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে আরণ্যক ফাউন্ডেশন এবং আরণ্যক ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রাকিবুল হাসান মুকুল অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাকিবুল হাসান মুকুলকে যে ইউএস এইডের কথা আমরা এতক্ষণ বলছিলাম ইউএস এইডের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট এনভায়রনমেন্ট আশরাফুল হক নোবেল তৃতীয় জাজ মঞ্চে আসছেন আশরাফুল হক নোবেল এবারে পালা প্রেজেন্টেশন দেখার আমি অপেক্ষা করছি বাংলাদেশের তরুণরা পরিবেশ বাঁচাতে কি সব ইনোভেটিভ আইডিয়া আজকে এখানে উপস্থাপন করবেন এবং প্রথম টিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের গ্রিন প্ল্যানেট ক্লাব একটা লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে তারা আজকে এখানে এসছে প্রথমে ওয়েবিনার তারপর কক্সেস বাজারে বুট ক্যাম্প অনেকের মাঝে লড়াই করেই কিন্তু গ্রিন প্ল্যানেট ক্লাব আজকে এই মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে চলুন দেখে আসি তাদের জার্নিটা কেমন ছিল boot camp help us to do our project as we are a team so we sat down and decided that the what will be the new innovation which has not been there in bangladesh so our idea the e climate of the virtual museum was the is the idea which can bring the new innovation not only for us so our concept is basically e museum e climate museum where we will be showcasing um various climate change related facts especially in the beginning of um this country and now how we are dealing with it bangladesh is a climate vulnerable country it's very important that we make people aware and not only people of bangladesh but people all around the world hence again the virtual museum 
The purpose of the museum is so that uh, we can basically show different extreme climatic events like cyclones and show how the area was before the cyclone and after the cyclone. Good morning ladies and gentlemen and esteemed judges. Today I stand before you to present an idea that transcends traditional boundaries and revolutionizes the challenges that we face called climate change. We propose the idea of climate literacy, where the general public does not fully understand um, what the paper is presenting on. That is why we present the idea of an e-climate museum where our mission statement is to use the power of facts and art to accelerate a shift towards climate change awareness by virtually connecting people. Moving over, the benefits of this e-climate museum is the community engagement. Yes, this e-climate museum can have a scale, a physical museum, but we have to look in a, diff a lot of factors to inv investigate that. With that concluding, we are welcoming you to the e-climate museum with post extraordinary becoming possible. Thank you very much for your excellent presentation. How you will uh, evaluate your content because you are using a lot of, but how you will quality control your information. So that could be a very good challenge for you. Yes, that is, it is very important that no misinformation is being presented in our website. That is why we're looking for collaboration, in, especially with ECAD or Wildlife Conservation Society, as well as experts where we will ask them uh, to evaluate whether this information that we have gotten is uh, true or not. Amazing presentation. Best of luck. We are extremely glad and happy with our presentation. It was a great joy to overcome our fear and speak on stage in front of such esteemed judges. e-platform. Key innovative. presentation Nature Conservation Foundation. Bootcampe, I'm going to talk about the concept note, the proposal, the concept note, the proposal, the concept note, the proposal, the concept note, the concept the uh, endangered species or uh, plant gulo, eglo holo, uh, shongo concora, beach shongo concora, taboholo, gacher porigiti barano, shower mote, amother gacher, yeah, benefits gulas, eglo choria dawa. Projected mool concept holo, uh, kibabe, bipon no pry, projatir, deshio, brico, ke shongkon korajai, ekti, uh, lokoti, amra gach kebachina tepari, ekti gach, teke ashole, kiki donu pokrate amra pete pari, she gachi. বাতাস থেকে কি পরিমাণ অক্সিজেন আসলে বাতাসে ছাড়ছে এবং হচ্ছে কি কি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড সে তার মধ্যে মজুদ রাখছে এই তথ্যগুলা সহ আরো প্রয়োজনে যে তথ্যগুলা আসলে একটা পার্ট হিসেবে রাখার জন্য কাজ করবে উই হ্যাভ ডিজাইন দ্য প্রজেক্টস ফর রিকানেক্টিং দ্য ন্যাচার এনহ্যান্সিং কমিউনিটি এনভেলপমেন্ট ইন কনজারভিং এনডেঞ্জার্ড নেটিভ ট্রি স্পিসিস ইন বাংলাদেশ uh, that is our main concept. So why we develop this concept? So nowadays we know that Bangladesh is facing um, extreme, I mean, trade of endangerment uh, due to various factors such as tree felling, uh, habitat alteration, deforestation, and introduction of exotic fast growing species, microclimate change, and insufficient uh, motivation within communities for conservation efforts. We will work uh, on five different pro uh, protected areas of Bangladesh. They are Inari National Park, Himchori National Park, Teknaf uh, Wildlife Sanctuary, Chunoti Wildlife Sanctuary, and Hajari Hill Wildlife Sanctuary. Amra Asha Kochi, Amra Pray, Pachajar, John Agusti Shatek, Choroshuri Kach Kote Parbo, Ibung Tade Jibone, Proha Bista Kote Parbo. Amra Jai, Amra Shabai Mile, Ekti Shobut, Ibung Bash Jogo, Prithibi, Gordul De Parbo. Dono Bachabai. Amra Tujani, Bangladesh, Bonir Baire. On a tree cover is a reaction. So, what is it? One of the forest covers is a set of homestead forestry. 
তো সেক্ষেত্রে যে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস পার্টটা আমরা নিচ্ছি কমিউনিটিকে এনগেজ করে সেখান থেকে আমাদের টার্গেটেড লোকেশন হচ্ছে মূলত প্রোটেক্টেড এরিয়াগুলো যেখানে কমিউনিটি একটা ইনভলভমেন্ট আছে ধন্যবাদ দারুণ আনসার করেছেন জাজেস রাও আপনাদের প্রজেক্টের ভালোই প্রশংসা করেছেন বেস্ট অফ লাক এবারে তৃতীয় দলের প্রেজেন্টেশন দেখার পালা মঞ্চে আসছে ঢাকার দল প্রজেক্ট উই প্রজেক্ট উই আমি শিওর যে অন্যান্য পার্টিসিপেন্টদের মতো আপনারাও নিজেদেরকে বড় স্ক্রিনে দেখতে চান দেখে আসে আপনাদের কি বলার আছে আমরা কাজ করছি মূলত ক্লাইমেট লিটারেসি ইনভারনমেন্টাল এডুকেশন এবং ক্লাইমেট অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আমাদের মূল উদ্দেশ্য রয়েছে যে সমাজে যে মানুষগুলো রয়েছে তাদেরকে ক্লাইমেট সম্পর্কে অ্যাওয়ার করা আমরা আমাদের চারপাশে দেখতে পাই যে আমরা যখন হেঁটে যাচ্ছি আমরা প্রায় হচ্ছে প্লাস্টিক ফেলাচ্ছি এর মূল যে কারণটি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে সেই লক্ষ্যে আসলে আমরা কাজ করে যাচ্ছি প্রজেক্টটি অনেক দিন ধরে আমরা এমন একটা সমাজ গড়ে তুলতে চাই যেখানে অধিকাংশ মানুষ অ্যাটলিস্ট তাদের মধ্যে একটা ন্যূনতম সচেতনা থাকবে এরকম একটা সমাজ তুলে তুলতে চাই যাতে বিশ বছর পরে আমরা যাতে একটা খুব ভালো চেঞ্জ দেখতে পারি এবং একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার করতে রাখতে পারি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা যে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা কাজ করে যাব আরে আনিকা তুমি এভাবে পানি খেয়ে বোতল রাস্তায় ফেলছো কেন তুমি কি জানো না এর মাধ্যমে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে আমার একার একটা বোতল ফেলাতে কি আর এমন প্রভাব পড়বে তার মতো বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই মনে করেন যে আমার একার একটা বোতল ফেলাতে কি বা আসা যায় এর মূল কারণ ক্লাইমেট লিটারেসির অভাব আর আমরা এই সমস্যা নিয়ে কাজ করছি প্রজেক্ট ফি আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা যার মাধ্যমে আমরা একটা টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা এমন একটা ক্যাম্পেনের আয়োজন করেছি যেখানে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাইমেট রিলেটেড কন্টেন্টসের অ্যাক্সেস দিব এবং তাদেরকে ট্রেনিং দিব আমরা দশটা ইনস্টিটিউশনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে পনেরোশোরও বেশি স্টুডেন্টের সাথে সংযুক্ত হব এবং আমাদের ইম্প্যাক্টটা আসলে এখানেই থেমে থাকবে না আমরা মনে করি যে এই পনেরোশো স্টুডেন্ট আসলে ইনডিরেক্টলি আরও দশ হাজার মানুষের সাথে কানেক্ট হওয়ার আসলে সেই সক্ষমতাটা রাখে আমরা আসলে একটা ক্লাইমেট অ্যাওয়ার জেনারেশন তৈরি করতে চাচ্ছি একটা প্রশ্ন আমার আছে যে এই দগ্ধযোগ্য করতে গেলে প্রচুর টাকার দরকার হবে এটা নিয়ে কিছু ভেবেছেন কিনা বা এটা আপনারা কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন বুট ক্যাম্প বা এই দুই দিনের যে বুট ক্যাম্প এই সব জায়গাতে আমাদের টাকার কিছু প্রয়োজন রয়েছে তো এইটা আসলে মানে বাজেট প্ল্যানিং যেহেতু আমাদেরকে সেভাবে ডিটেল করতে বলা হয়নি আমরা সেরকম করে আনিনি বাট হ্যাঁ ফিউচারে উই উইল প্রেজেন্ট ইট পারফেক্ট দারুণ প্রেজেন্টেশন বাই দ্য ওয়ে আপনারা পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি কি অ্যাক্টিং ট্রাই করছেন নাকি অপেক্ষা করবো অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক থ্যাংক ইউ খুবই নার্ভাস ছিলাম এক্সাইটেডও ছিলাম অনেক বেশি অ্যান্ড পরবর্তীতে যখন প্রেজেন্ট করলাম অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্টেশনটা আমাদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে প্রজেক্ট উয়ের মতো আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হবে পরিবেশকে বাঁচাতে হবে কিন্তু আরও একটা জরুরি কাজ আমার এখন করতে হবে We have to take a short break. Aapne ra dekh chen, USA Day Day Bishay Shaijo, nama de shathe thak bhen, phir bar kichu khone mothe. দেখছেন ইউএসএড এর বিশেষ আয়োজন ক্লাইমেট অ্যাকশন প্রোগ্রাম আমাদের পরবর্তী দল যেখান থেকে এসছে আমার খুব প্রিয় জায়গা বান্দরবান এবং যেহেতু প্রিয় এবং অবশ্যই পরিবেশগত দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বান্দরবানের আলীকদম থেকে যারা এসছে তাদের দলের নাম চিটাগং হিল ট্র্যাক্স নিশ্চয়ই তাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সর্বকনিষ্ঠ দল তারা কিন্তু তারা বয়স ছোট হলেও তাদের ভাবনাটা অনেক অনেক বড় একটু জেনে নেই তারা কি ভাবছে পরিবেশ বাঁচাতে মা কামহুলি নদী আমাদের কুল ঘেসে গড়ে উঠেছে তো এখানে পাথর যেগুলো আছে পাথরগুলো যখন উত্তোলন করে ফেলে তখন ওইখানে কি হয় মানে পানিগুলো আর জমা থাকতে পারে না তো পানির সংকট দেখা যায় এরপর আমাদের এখানে আছে জুম শ্বাস 
আদিবাসীরা এখানে জুম শাস করে জুম শাসের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে যে গাছ গাছালি কেটে ফেলে এগুলো পুরা দেয় তো ওইখান থেকে যে মিথেন গ্যাস তৈরি হয় তো মিথেন গ্যাস তৈরির মাধ্যমে আমাদের বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এটা বৃদ্ধি পায় তো আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের এটাও একটা ধাপ আমাদের মাতৃভূমির প্রতি যে একটা থান আছে মাদার থান তো এটার মধ্য দিয়ে আমরা যে জলবায়ু যে পরিবর্তন হচ্ছে এটা পার্বত্য এলাকার মধ্যে বিভিন্ন মানববন্ধনের মধ্য দিয়ে এটা আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং এলাকার মধ্যে মানুষের সাথে কথা বলে এটা আমরা রোধ করার চেষ্টা করছি এখানে আমরা তিনটি উদ্দেশ্যকে ইয়া করছি যার মধ্যে আছে বায়োমাস কার্বন জমে মূল্যায়ন করতে গাছের গাছের পরিমাণগত গঠন নির্ধারণ করতে হবে দুই পুনর্জন্মের জন্য ভবিষ্যতের সম্ভাবনার উপর একটি অনুমান করা বায়োমাস কার্বন স্টক গাছপালা এবং ভবিষ্যতের পরিমাণ গঠন তুলনা করতে হবে ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেথড অফ দ্য স্টাডি আলোচনা করতে গেলে আমরা দুইভাবে ডাটা কালেকশন করতে পারি প্রথমত হলো প্রাইমারি ডাটা কালেকশন যেটা সরাসরি ফিল্ডে গিয়ে ডাটা কালেকশন করা হয় এবং দ্বিতীয়টি হলো সেকেন্ডারি ডাটা কালেকশন অনেক ধন্যবাদ প্রেজেন্টেশনের জন্য কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই যে এত কঠিন একটা সাবজেক্ট বায়োমাস ক্যালকুলেশন যেটা আসলে অ্যাডভান্স একাডেমিক এইরকম চিটাগাং হিল ট্র্যাক্সের অনেক সমস্যা আছে কেন আপনারা এরকম একটা টপিক চুজ করলেন আমরা আসলে ইউএসআইটি যেটা ইউনিফি সংস্থা আছে আমরা ওইখানে ইয়োদের সাথে কাজ করতেছি আর আমাদের সুপারভাইজার হিসেবে রয়েছে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ইস্তেয়াক উদ্দিন রাগিব ভাইয়া উনি ফরেস্টের ডিপার্টমেন্টে পড়তেছে এবং ওনাদের ওইখানে প্রফেসর মোহাম্মদ সাফিউল আলম তো ওনারা আমাদের কি সহযোগিতা করছে মানে এই প্রজেক্টটা নিয়ে ভেরি ওয়েল সেট ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনেক কনফিডেন্ট আপনারা বয়স কম বাট দ্য আইডিয়া ইজ ভেরি ভেরি বিগ এন্ড ম্যাচিওর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ কি হয়েছিল কক্সেস বাজার বুট ক্যাম্পে আর কেন বা হয়েছিল আর আমি কেন ওখানে ছিলাম না সেটা আমার জানতে হবে চলুন ঘুরে আসি কক্সেস বাজার বুট ক্যাম্প থেকে আমরা চারটা টিম দেখে ফেলেছি এবারে আমাদের আজকের পর্বের শেষ দলের পালা মঞ্চে আসছে খুলনা থেকে ইউথ নেক্সেস ইউথ নেক্সেস ভেরি ওয়েল ড্রেস টিম আপনারা আমরা জেনে নিতে চাই পরিবেশ নিয়ে আপনাদের ভাবনাটা কি আমরা কাজ করছি ক্লাস্টার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে যে বড় ময়লার স্তূপ এবং ময়লার ভাগারটি রয়েছে সেখানে একসাথে বড় বড় করে ময়লা সব একসাথে স্তূপ করে রাখা আছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্গানিক এবং ইনঅর্গানিক যে কোনো ধরনের ওয়েস্ট যত ধরনের বর্জ্য আছে সব কিছু একসাথে একত্রে ফেলানো এখানে আমরা আমাদের এই ওয়েস্টের সূত্রপাত যেখান থেকে আমরা আমাদের সলিউশনটা ঠিক সেখান থেকে শুরু করতে চাই আমরা শুরু করতে চাই যে আমাদের এক একটি বাসা থেকে যতটুকু ময়লা আসে সেইটুকু সেই ময়লাটুকু যাতে করে একদম সেপারেটেড ওয়েস্ট আকারে যাতে করে আসে আমাদের অর্গানিক ফার্টিলাইজার কোম্পানি এবং রিসাইক্লিং কোম্পানি আছে ইনঅর্গানিক ওয়েস্টের জন্য তাদের সাথে তাদের কাছে আমরা এই ওয়েস্টগুলোকে পৌঁছে দিচ্ছি এতে করে আমাদের ইনঅর্গানিক যে ওয়েস্টগুলো আমার আছে সেগুলো সরাসরি রিসাইকেল হয়ে যাচ্ছে এবং সাথে সাথে আমার অর্গানিক ওয়েস্টগুলো সরাসরি আমার ফার্টিলাইজার কোম্পানির সাথে ফার্টিলাইজার কোম্পানির কাছে চলে গিয়ে সেটা সারের পরিণত হচ্ছে আমরা করতে চাই একটি পূর্ণাঙ্গ সিস্টেমের মাধ্যমে একটি প্রপার মডেলের মাধ্যমে একটি প্রপার বিজনেস মডেলে যেখানে আমরা মেইন টার্গেট থাকবে আমাদের একটি প্রপার মনিটরিং সিস্টেম যেখানে আমরা এই ওয়েস্টগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে সেপারেট করে এটাকে রিসোর্স হিসেবে আমরা পরিণত করতে পারি Faster waste collection and the inefficient disposal management of household waste. Uh, for this demonstration, we are focusing on Khulna City. Now today, 600 tons of solid waste is regularly produced in Khulna City and only 400 tons are collected by the Khulna City Corporation. In our solution, we have a waste management cycle where first we educate the importance of waste segregation and secondly we sell our we sell double compartment bins so that they can separate the waste. We monetize this waste by selling the bio, uh, biodegradable waste to compost factories or and organ, inorganic waste to further recycling plants and, uh, and such things. Our society has a problem and we have a uniquely problem and we have a lot of innovation in this 
আরেকটা জিনিস আছে যে আপনারা একটা বিজনেস মডেল চিন্তা করেছেন সুতরাং এইটার সাস্টেনেবিলিটি স্কেলিং আপ অনেকগুলো ইস্যুস নিয়ে করেছেন এরকম একটা ইয়াং গ্রুপ অফ পিপলের কাছ থেকে এই চিন্তাগুলো সত্যি অনেক বেশি প্রশংসনীয় আমি ইমপ্রেসড এবং এটাই আমি বললাম থ্যাংক ইউ সো উই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট গ্রেট গ্রেট ভেরি ওয়েল ডান কংগ্রাচুলেশনস জাজেসরা যেমন বলেছেন গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের একটা প্রেজেন্টেশন দেখেছেন যা জাস্ট ফাইনাল क्वेश्चन আপনারা কতটা কনফিডেন্ট গোইং টু দ্য ফাইনাল রাউন্ড ইনশাআল্লাহ উইল খুবই ইন্টেন্স একটা মোমেন্ট লাইক আমরা গতকালকে রাতেও অলমোস্ট দুই ঘন্টা জাস্ট ঘুমিয়েছি জাস্ট ট্রাই আমরা জাস্ট ট্রাইং টু ফিগার আউট হাউ টু প্রেজেন্ট ইট ওয়েল টু দ্য জাজেস এন্ড টু দ্য অডিয়েন্স জাজেসদের কিন্তু বেশ কঠিন সময় পার করতে হচ্ছে কারণ দারুণ সব প্রেজেন্টেশনস আমরা দেখেছি রেজাল্ট আমার হাতে আই এম শিওর যেখানে যারা পার্টিসিপেন্টসরা আছে অনেক টেন্স সবাই নিজেদের সেরাটা দিয়েছেন আমি জানি না যে ওনাদের ব্লাড প্রেশার আমি বাড়াবো নাকি নাকি তাড়াতাড়ি বলে দেবো না করছেন তারা তো প্রথম যে দলটা যাচ্ছে ফাইনাল রাউন্ডে ইউথ নেক্সেস কংগ্রেচুলেশনস এখনও রাস্তা অনেক দূর বাকি আরও এক রাউন্ডে আপনাদেরকে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে এবং এই পর্ব থেকে আরও একটি দল যাচ্ছে আপনারা জানেন সেই দলটার নাম গ্রিন প্ল্যানেট ক্লাব ফ্রম আইওবি কংগ্রেচুলেশন গ্রিন প্ল্যানেট ইউএস এইডের ক্লাইমেট অ্যাকশন প্রোগ্রামের প্রথম পর্ব আমরা দেখে ফেললাম পাঁচটা প্রেজেন্টেশন দেখেছি দুটা দল পরবর্তী রাউন্ডে গিয়েছে আরও দশটা প্রেজেন্টেশন বাকি পরবর্তী পর্বে আমরা আরও পাঁচটা প্রেজেন্টেশন করব আজকে এখানকার মতো এখন শেষ করছি কিন্তু মনে রাখবেন আপনিও কিন্তু চাইলে নিজের জায়গা থেকে পরিবেশ বাঁচাতে পারেন নিজের ভূমিকা রাখতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন